लोग कहते हैं कि आपने जो भी एलिगेशन या जो भी मूवमेंट मी टू मूवमेंट का आपने जो जो भी पार्ट बोला और कहा ऑन द डायरेक्टर अनुराग कश्यप वॉज वॉज जस्ट टू गेट योर अटेंशन द लेफ्ट इज दे आर दीप दे आर दे आर द पीपल हु एक्चुअली सपोर्टेड हेम एंड केम अप एंड सेंग दैट सो मेनी थिंग्स आई डोंट नो वॉट एंड वॉट नॉट ही टोल मी जाओ हंसी तो हंसी का ऑडिशन दे देना वेन एंड गिव द ऑडिशन तो इवन द दैट डिरेक्टर जो ही वॉज नॉट द डिरेक्टर वॉज द प्रोड्यूसर तो डिरेक्टर किस ने द वे ही टॉक टू मी I said, sir, um, yeah, I came for the I came here for the audition. Audition, he asked me first. He to ask, did like this, and then he said, "Kis ne bhejaan? No rag ne." Vivek Agni Hotri ji ki film Kashmir Files ka ko exhibit ki gayi aur jury ne aur bahut logon ne kaha ki sab vulgar se nima. No rag ka shab ki films like Dev D. Ye sab vulgar film nahi hai. Lekin waha pe sachcha hi dikhaya gaya jo Kashmiri pandit. के साथ हुआ है उस उसी चीज को दिखाया गया वो वालगर कैसे हो सकता है फीमेल्स के लिए ये इंडस्ट्री सेफ नहीं है फीमेल्स के लिए अब पहले रहा होगा बट आजकल इफ यू सी इवन मेल्स के लिए भी बहुत ज्यादा सेफ नहीं है सच के क्या मायने हैं आपके हिसाब से कल फिर सुशांत के जैसे मुझे भी मार के चले जाएंगे ताकि मैं आगे कुछ सच बता ही नहीं पाऊ यू ने नो और एनी काइंड ऑफ मेंटली टॉर्चर दे विल डू टू मी वेर आई विल हैंग माई सेल्फ आज की जो हमारी फनकारा हैं, उन्होंने यूनिटी इन डायवर्सिटी की कथा को सच कर दिया वो इसलिए क्योंकि वो कोलकाता में पैदा हुई लेकिन तेलुगु और कन्नर फिल्म इंडस्ट्री में अपने परचम को जबरदस्त लहराया फिर वो हिंदी सिनेमा में आई और वहां अपने पैर जमाए तो आज की इस फनकारा से हम जानने वाले हैं उनकी जीवन की कहानी उनका क्या सच है वो हम जानेंगे और साथ ही साथ जानने वाले हैं उनकी खूबसूरती का राज क्योंकि उनके चाहने वाले अक्सर ये कहते हैं कि जब जब उनसे मिलते हैं तो गालिब साहब की ये नज़म ज़रूर कहते हैं और वो ये है कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे तू देख कि क्या रंग है मेरा तेरे आगे और ये रंग आज जमाने वाली है हमारे शो में पायल घोष जो हमारी Hello. आज की स्पेशल फनकारा है थैंक यू थैंक यू कैसे हो आप पायल और जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो आपके चाहने वाले हैं आपको खूबसूरत से खूबसूरती से देखते हैं आपकी खूबसूरती को देखते हैं तो ये ये जो गालिब की नजम है कितना आपसे कितना इस बात से आप वाकिफ रखते हैं बहुत बहुत आज से नहीं जब मैं फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में थी ना तब से यू वन बिलीव जब मैं मतलब आई वॉज इन फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड तब से गाइस यूज्ड टू सेंड मी वैलेंटाइंस कार्ड लाइक एवरी ईयर आई यूज्ड टू गेट 700 800 वैलेंटाइंस कार्ड्स मेरे मैं बिकॉज़ आई डिडंट हैव मॉम सो आई आई वाज स्टेइंग विद माय नानी नानी तो मेरे नानी के घर के जो मतलब सेम वॉल इज अ टेंपल है मतलब इट्स अ जैन टेंपल एंड इट्स वन ऑफ द एशियस बिगेस्ट टेंपल ओके तो उनका और मेरे नानी के घर का वॉल सेम है तो हम लोग खिड़की में जाते हैं तो टेंपल में जो भी आता है दे वॉज अ पॉन्ड एंड वहाँ पे एक बहुत अच्छा से बनाया हुआ है एवरी इवनिंग कम से कम हंड्रेड वन फिफ्टी गाइज यूज टू कम एंड स्टैंड जस्ट टू सी वेन एल कम टू दिनडो एंड आई स्टैंड एंड दे कैन सी क्या बात है ये तो बड़ा फिल्मी था हाँ एंड मतलब एंड इवन वन मेरे स्कूल के सामने एक कॉलेज था बॉन्गो बैशी कॉलेज बोल के वो मैं स्कूल से निकलती थी ऑल द गाइज इज टू स्टैंड इन क्यू जस्ट मैं स्कूल से निकल के आई गेट इन टू द कार उतना वो लोग मुझे देखना चाहते थे यू आर बॉर्न इन कोलकाता पायल एंड बहुत लोग कहते हैं कि इट्स द सिनेमा लिटरेट यू नो सिटी ऑफ आर कंट्री लेकिन फिर भी कुछ फैमिली के आपके अप्रीहेंशन थे जो दे वर नॉट हैप्पी फॉर यू टू गेट इन टू फिल्म तो ये फिर कैसे क्या स्टोरी थी इसके बारे में बताओ आप Actually, uh, my family is very conservative, and um, we have we come from a very historically established family, and where women don't go out even. मतलब काम करने के लिए घर के बाहर नहीं जाती है. And till today, they don't wear salwar kameez even. They wear only sarees. Um, and वैसे जो environment है, वहाँ पे एक लड़की उस 
घर की लड़की निकल के फिल्म इंडस्ट्री में आना इज लाइक एंड बिकॉज एंड देन देर आर थिंग्स अराउंड दैट फिल्म इंडस्ट्री का कुछ अलग जहाँ पे टीचर भी नहीं बनने देते तो वहाँ पे फिल्म एक्टर कैसे बनने देंगे सो आई वॉज लाइक आई डीड माई ट्वेल्थ एंड आई न्यू आफ्टर द एग्जाम दे वो एक गैप रहता है ना लाइक थ्री फोर मंथ्स का रिजल्ट आने का तो I knew that I'm going to get married because okay. my yeah because all the many every so many families have approached my dad saying like we want your daughter to be our daughter-in-law and uh, he was just thinking he was just trying to figure out which will be the best family for me and that was the time I knew that uh, if I be here I'll get married and after two three years I'll have kids and then mm-hmm. that's that a fixed that, format yeah everybody like all my cousins are doing the same thing is going to happen with me that is not what i want so that was the time when i almost ran away from home not like ran away ran away yeah. i just took a fat lie uh, came down to mumbai so jaise maine aapko bola pail unity and diversity ke aapki badi solid pehchan hai andar bharat aapne bhara hua apne andar to kolkata se aapne telugu films kari kannad kari फिर हिंदी सिनेमा करी तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज एक अलग अलग जगहों की है ये कैसे पॉसिबल कर पाई आप आई वाज आई एम वेरी गुड इन आई वाज वेरी गुड इन मगिंग ऑफ थिंग्स यू नो लाइक वेरी गुड सो व्हाट वी इन साउथ मूवीज वी यूज्ड टू डू व्हिच ऑफ द लाइंस यूज्ड टू गिव मी के टुमारो वी आर शूटिंग दिस सीन आई यूज्ड टू मग अप दोस लाइंस लाइक व्हाट टू वर्ड इट दो इट वाज लाइक अ लाइक हिब्रू टू मी आई डिडंट नो द लैंग्वेज but uh, i used to mug up every line mug up as in your dialogues yeah okay yes with emotions they used okay. to they used to send me to assistant director to uh, tell me what is the situation and what is kind of the emotion i should have and people say i'm very good at uh, emoting i don't know how uh, but uh, how much it is but uh, yeah so i used to mug up my lines and i have seen many actors they do like one two even south movies mein jaake one two five six and emotions is there but i never used to get connected with that i said like no this my line when i'm saying something i should say with the conviction with the emotion with that kind of you know uh, so i used to literally put all the effort and so there were no other artists who were dubbing it it was your original voice no 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 uh, that is not possible see uh, uh, everybody has their own accent and south is a complete different language and okay. uh, it's they 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 follow a different script uh, uh, so you know like uh, getting that accent correct overnight is not possible uh, so they used to uh, they used to dub and pail aapke ek achhi khasi social media fan following bhi hai jaise hame pata hai instagram pe you know over 2 million followers yeah. you have aur aajkal kuch intellectuals ye kehne lage hain ki aajkal ke jo actors hain wo apne skill aur craft pe kam dhyan dete hain उस सोशल मीडिया और इन चीजों में ज्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं तो आप क्या कहना चाहोगे कि आधे करेक्ट या इट्स इन इक्वल पार्ट ऑफ एन एक्टर्स लाइफ वो अपने क्राफ्ट पे भी ध्यान दे रहा है सोशल मीडिया पे भी ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज सी नाउ यू हैव नाउ यू हैव अ प्लेटफॉर्म वेर यू कैन कनेक्ट विद योर फैंस एंड इट्स द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज नॉट लाइक जस्ट ऐसे ही मतलब इट इज हाउ यू वॉन्ट टू टॉक से अबाउट योर थिंग्स टू योर फैंस टू योर ऑडियंस so this is another platform where when when your films are not coming still you are connected with your fans so this is something which cannot be ignored but how it is used and how there are negativity positivity positivity in uh, social media as well because there are people who likes you they are always with you there are people who doesn't doesn't like you and they will say something but it's okay and before kya होता था जब सोशल मीडिया नहीं था तो एक्टर्स कुछ भी करते थे पीछे लोग कुछ भी बोलते थे उन तक नहीं पहुंचते थे अब सोशल मीडिया होने के बाद व्हाट इफ इफ यू आर गेटिंग एनी नेगेटिव कमेंट्स और समथिंग इट गेट्स इट इट रीचेस टू यू पायल आपको ओवर ए डेकेड भी हो गए इंडस्ट्री में तो अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि जब आपने सफ़र शुरू किया जो कभी सोचा होगा कि मैं इस मकाम पर पहुँच जाऊँ इतनी पॉपुलरिटी हासिल कर लूँ तो अगर आप सोचो अगर मैं ये बात पूछूं तो क्या आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव किया या अभी अचीवमेंट नहीं हुआ है लाइफ में व्हाट इज योर टेक ऑन दिस अभी तो बहुत कुछ अचीव करना बाकी है व्हेन आई यूज टू ड्रीम आई यूज टू ड्रीम व्हेन आई वाज की देन आई यूज टू जस्ट ड्रीम इट वाज बैक ऑफ माय माइंड नॉट एग्जैक्टली दैट बिकॉज़ ऑफ माय फैमिली बैकग्राउंड आई नेवर थॉट दैट आई विल एवर एवर बी एबल टू बी इनटू दिस इंडस्ट्री बट एक 
एक सपना देखती थी बचपन में आई वॉज अ वेरी गुड डांसर आई वॉज अ भारत नाट्यम डांसर सो आई यूज टू विजुअलाइज थिंग्स लाइक आई एम गेटिंग अवार्ड आगे बात करते हैं इंडस्ट्री की कहीं ना कहीं एक मिथ है हमारी इंडस्ट्री में और ये कहानियाँ कही जाती हैं बताई जाती हैं कि बहुत समय से कि फीमेल्स के लिए ये इंडस्ट्री सेफ नहीं है क्योंकि तो शोबिस की जिंदगी ऐसी है कि इट्स एन अनसेफ टेरिटरी आप ये मानते हो बात टू uh, वे सिर्फ फीमेल्स के लिए आज पहले रहा होगा बट आज कल इफ यू सी इवन मेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है एंड uh, uh, ये जो मैंटेलिटी है ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है कि ये चीज़ है जैसे कि होगा दूसरे इंडस्ट्रीज में भी होंगे हमें नहीं पता क्योंकि हमारे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा रिवील होता है तो चीज़ों को पता है बट दिस थिंग इज देर एंड यू कैन नॉट डिनाई द रियलिटी दिस इज देर बट अभी डिपेंड uh, करता है कि विच वन यू विल चूज आर यू गोइंग टू टेक द शॉर्ट कट और यू आर गोइंग टू वर्क हार्ड एंड ट्राई इन अ डिफरेंट वे बट इवन इफ यू ट्राई इन अ डिफरेंट इफ यू वॉन्ट टू पुट योर बेस्ट बट स्टिल घुमा फिरे के कहीं ना कहीं ये चीज स्पेशली थोड़ा सा मतलब एकदम आई डोंट नो एक थोड़ा सा दिस थिंग ये मैंटेलिटी तो है कि जब नई लड़की आती है तो दी थिंग दैट इफ दे आर शी इज इन टू फिल्म एंड शी इज अवेलेबल फॉर एवरी थिंग एक इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ जिसमें बहुत लोग ये कहते हैं कि दैट इंटायर इंसिडेंट इज अ प्लानिंग ऑफ योर्स लोग कहते हैं कि आपने जो भी एलिगेशन या जो भी मूवमेंट मी टू मूवमेंट का आपने जो जो भी पार्ट बोला और कहा ऑन द डायरेक्टर अनुराग कश्यप वॉज वॉज जस्ट टू गेट योर अटेंशन तो आपको कैसा लगता है जब ऐसी बातें कही जाती है और बिकॉज यू नो द रियलिटी या जो रियलिटी कई चीज़ें जीवन जीवन में पायल ऐसी होती है जो हमारा हम जानते हैं और हमारा अंदर अंतर मन जानता है दुनिया को नहीं पता है फर्स्ट तो लाइक इट इट वॉज नॉट लाइक लोगों ने डिन बिलीव इट और समथिंग जिनको पता है जिन जो जनरल ऑडियंस है दे हैव ऑब्वियसली आई हैव आई गॉट सो मच सपोर्ट फ्रॉम द पीपल आई हैव गॉट सो मच सपोर्ट फ्रॉम द होल यू नो लाइक मीडिया पेटर्निटी बट ओनली आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू पॉलिटिकल थिंग्स बट द लेफ्ट इज दे आर दीप दे आर दे वर द पीपल हु एक्चुअली सपोर्टेड हेम एंड केम अप एंड सेंग दैट so many things i don't know what and what not and they said i have i was been planted by bjp for saying and it to anurag kashyap because it says against anurag means kahan se kahan cheez ko leke ye log they started their own game but i have got a hell lot of support and jo uh, jin logo ko support nahi karna unko bahut acche se uske bare mein सबको पता है दिन हु आर इन वेरी मच इन टू दिन एवरीबडी नोज हाउ ही इज एंड ही हिमसेल्फ टोल मी दैट ही मीन्स सो मेनी गर्ल्स ही हैज आई डोंट नो वॉट एवर एंड एवरी थिंग इन स्पाइट ऑफ दैट एंड सो ऑल दोज गर्ल्स ऑल्सो नो अबाउट हिम ना अब ठीक है आई एम सेक फाइन इफ यू आर डूइंग इट विथ योर कंसर्न विथ होम एवर यू वॉन्ट टू डू इट्स फाइन दैट इज नॉट द प्रॉब्लम बट विदाउट कंसर्न that is what that has caused me uh, that that has caused health issues i thought after saying that that problem of my mental state bhi health hai bilkul health i got i got into depression slowly 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 not immediately but i slipped into depression so um, and i don't have any other reason to be depressed to be very honest i'm a very ek to main i take everything very positively jitna bhi mere life mein ho raha na i'm happy and grateful because maine socha bhi nahi tha jab ghar se main nikli thi ki yahan pe ek samandar like bombay jaise jagah pe aake i can you know like i can uh, fix myself here i mean like i never thought about that but itna kuch hua itna kuch mujhe mila i should be grateful for that and and i am grateful i came from south industry and never ever in spite of doing so many big films aisa jab tumhare sath kabhi kuch nahi hua and suddenly they are entering bollywood yeah. and i was doing freedom that time it was a vivek agni hot this film where i was playing the lead but that the film didn't release and uh, तो देन आई एंड आई मेड विवेक द वे फर्स्ट डे आई मेड विवेक द वेरी दैट मोमेंट ही सेड यू आर माई हीरोइन एंड उसके आगे कोई बात नहीं उसके पीछे कोई बात नहीं कोई और कोई डिफरेंट बात मतलब कुछ भी नहीं आई जस्ट मेट हिम एंड ही सेड 
I'm going crazy by this. And you are my hero. And when he met this man, he was like, I mean, इवनिंग सो आई आक्स माई मैनेजर लाइक फाइन मिटलो फिर भी एक घर में जाके ना डर लगता है सो आई वेंट एट हिस्स प्लेस एंड ही सेट लाइक बहुत अच्छे से मेरे साथ बिहेव किया आई यू वोट बिलीव एनी गर्ल विल गेट मेल खाना बना के मुझे ऐसे परोस के ईट एंड ऑल दिस पानी देना एंड ऑल दिस ही हिमसेल्फ वॉज डूइंग एंड देर वॉज नो बडी एल्स सो इनिशियली वॉज लिटिल मैं ड्राइवर वॉज दे बट नीचे था ना बट But everything was fine. Again next day he said told me, नहीं फिर उस next day very next day so he told me जाओ हंसी तो हंसी का audition दे देना. So I went and gave the audition. So even the that director जो he was not the director he was I the know, producer. Yeah. The director said he's the way he talked to me. I said sir um, uh, I came for the I came here for the audition. Audition he asked me first he to ask. did like this and then he said kisne bheja anurag ne that was that is how he said reaction. reaction that is how you talk to me i was like kya bol rahe hai okay come give audition le liya it was in adarsh nagar in this uh, yeah, yeah, yeah. this place uh, aram nagar aram nagar and um, straight after he came back home again he called me that i'm back i should meet i need to talk to you तो so, मुझे लगा मैं ऑडिशन दे के आई हूँ तो मे बी ही वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट दैट एंड एवरी एंड आई वॉज एन एस मीन्स आई वॉज जस्ट मेकिंग माई पुटिंग माई फीट इन टू दिस बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड ऑब्वियसली आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सो आई वेंट एंड वेंट टू मेट हिम एंड ही सेट लाइक ओके दिस एंड दैट थोड़ा सा टेक्निकल बात बात करके एंड फाइनली ही गॉट इन टू हिज ओन थिंग आई टोल हिम्स बिकॉज आई डिडन नो दैट टाइम आई वॉज आई वॉज आई वॉज in my early 20s and i was like i don't know how to react to that i said so uh, let me go i'll come back because i'm not mentally prepared aur kya bol sakti hu main but the way he behaved and that has immensely uh, like has caused so much trauma in my life i couldn't sleep for few days raat ko main soti thi na mujhe lagta tha khidki se somebody is coming i have a, a window just beside my bed bed and it's to feel like that so that is how initially it happened actually i told my manager he said chalo abhi police ke paas let's make the complaint aise nahi kar sakta aajkal ke nahi hota aisa abhi police usko leke jayega phir hum khud hi dar gaye ki abhi abhi to industry mein aaye hain abhi is baat ke bare mein bol matlab aise bolenge phir hame koi support nahi karega and he was doing well that time usko uska well bombay velvet bhi aane wala tha to you know like uh, i got little scared बट उसके बाद जो धीरे धीरे मेरा हेल्थ डिटोरिएट होना जी, शुरू जी, किया ना वो चीज़ को फिर फाइनली एंड देन आई इज टू सी दिस गाइड टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म आई एम द बिगेस्ट फेमिनिज सपोर्टिंग वीमेन आई सेट वॉट द फॉक एंड दैट यूज टू कॉज मोर रेसलेसनेस इन साइड मी नो लाइक आई टू फील रेसलेस आई टू फील डाउन आई टू फील ऑकवर्ड एंड दैट वॉज द टाइम यू फील लाइक नो आई विल टॉक अबाउट दिस एंड शायद मैं तब भी नहीं बोलती मेरा वो कोविड के टाइम में बहुत इंटरव्यूज़ हो रहे थे तो सब मुझे मुझे सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि कास्टिंग का उसके बारे में बोलो एंड ऑल दिस कभी हुआ तुम्हारे साथ मैंने बोला हुआ है लेकिन नाम नहीं लूँगी आई डोंट टू गेट इन टू एनी कॉन्ट्रोवर्सी बट हुआ है एक बार एंड दैट टू आर वेरी बिग डिरेक्टर देन एक बार मैं साउथ का देर आफ्टर सुशांत डिमाइज आई वॉज गिविंग इंटरव्यू टू अर साउथ चैनल एंड देर वेर and she's a friend uh, the uh, presenter and she told me ki tum log agar nahi bologe na to koi bhi ladki samne aake nahi bolenge yaar ye hota hi jayega and uh, again i saw some of his comments about women and all and i got like no i'll talk about a very big uh, portal uh, like wire 
um, uh, I mean like uh, so uh, they they said kya kya hua tumhare saath batao. So I told them everything in the evening. I was walking and they they call me. I told them everything. This is over the phone. Over the phone. Yeah. Okay. पहले तो मैंने हर सबको बोला तो था लेकिन किसी को नाम नहीं लिया था उसका तो शी टोल मी तो मैंने सब कुछ बताने के बाद शी टोल मी ओके वी हैव टू गेट कंफर्म फ्रॉम हिम दैट वे सीरियसली इट हैपन और ना और बहुत सो आई सेड लाइक व्हाट मत कल फिर सुशांत के जैसे मुझे भी मार के चले जाएंगे ताकि मैं आगे कुछ सच बता ही नहीं पाऊँ Jee. You never know or any kind of a mentally torture they will do to me where I will hang myself. जैसे हो सकता है ना बहुत कुछ. I got scared, and that is the day at night I called my South Ka friend, uh, the present TV presenter, who was telling me कि बोल दे बोल दे. I told her everything. I sent her the video. She said video भेज. Video भेज या, and it was there um, everywhere. And next day evening I tagged. uh i have quoted the their uh, uh tweet and say and then aapko ye nahi lagta aapke kehne ki wajah se bahut sare aur logon mein himmat aayi hogi wo 100% aayi hogi and but the point is that you know ye log aise unko channelize karke cheez ko daba dete there are many other girls who have even talked about this sajid khan and all but industry ko koi farak nahi padta usse and that is what I really feel bad about it. You know, like uh, I walk into this industry, and uh, ye industry me meri mere liye maas saraswati hai, and my profession is like uh, is maas saraswati for me. But ye jo chize hai, I'm saying na no, that do anything concern leke karo na, fir to problem hi nahi hai. But koi bhi lady ki tumse kisi kisi bhi director se milne gaye, and you were suddenly like expecting ki. वो कुछ भी कर देगी टू गेट अ फिल्म और नॉट गेट अ फिल्म मुझसे मिलने आए व्हाट 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 काइंड ऑफ मेंटालिटी इज दैट वी फॉलो वेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन यू नो ड्रिवन फ्रॉम वेस्ट मी टू मोमेंट इज वन एग्जांपल एंड द बिगेस्ट एग्जांपल इज द दिस ग्रेट एक्टर केविन स्पेसी इफ यू नो द स्टोरी यस यस हाउस ऑफ कार्ड्स द द ब्रिलियंट ओटीटी पॉपुलर सीरीज एंड व्हेन दिस हैपेंड आई थिंक ही वाज टोल्ड टू बी ऑफ Yeah, and the strict action was that's taken. That that yes, that that was been taken there, but it's, it 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 yeah. nothing happened here. See, all the even the Sajid Khan, I mean, even even inter people in ask me, media ask me. I said they try to clear their images. They just, I mean, the girl who says what she says, they just hit them. Tell me, other than me or Kangana or uh, few one two more actors. Which actor is working after talking about Me Too? Yeah. Everybody's career is finished. You don't even know them by name. आने ही नहीं देंगे. I have, I'm fighting, I'm fighting, I'm fighting. Like it's so short. I know they play so many tricks in a very different way, in a very different way. I play with them. I keep playing with them. I know they are playing with me. और एक साइड जैसे आपने बोला कि इट्स अ वेरी बैड फेस फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स बट क्या आपको ऐसा भी लगता है कि द मी टू मूवमेंट इसे कुछ लोगों ने गलत भी इस्तेमाल किया है एंड आई एम टॉकिंग स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स यस यस सी वो तो हमें नहीं पता होगा देयर माइट बी आई डोंट नो माइट बी जस्ट टू गेट इन द लाइम लाइट जस्ट टू यू नो टेक सम डू यू थिंक ऐसा हुआ ऐसा करते होंगे Uh, अगर ऐसे किसी लड़की ने किया है तो उसको बहुत उसका बहुत गट्स होना है चाहिए कि वैसे आप मतलब सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नेम उन वो अपने अपने आप को अप अपन अप खुद को छोटा करना पड़ा वे ने टॉक टॉक्ट अबाउट दिस वे ने केम आउट एंड टॉक्ट अबाउट दिस सब लोगों ने बोला कि लोगों को पता चल गया जी. कि समबडी हैज टच यू तो अगर कोई इसको फेक बना मतलब कोई फेक ऐसा काम कर रहा है ऐसे जस्ट टू गेट इन टू लाइम लाइट जो कि आजकल तो बहुत हो सकता है बिकॉज कहीं ना कहीं प्रोफेशनल वर्क सफर हुआ पहला आपने कहा मोटिवेशन कम हुआ तो आपको डिप्रेशन हुआ तो जब ये एक टाइम पर इतनी चीजें बिखर जाती हैं तो कैसे आपने आपको वापस तैयार किया ताकत दे दी अपने दिमाग को और फिर खड़े होने की शक्ति लेकर आई मेरा तो मेरा चार पाँच साल तो ख़राब हो गया बीच में आई स्टार्टेड क्योंकि मैं बहुत जल्दी स्टार्ट किया था 
तो ये जो चार पाँच साल ना कम लगता मतलब स्टिल अगर मैं थोड़ा सा मैच्योर एज में स्टार्ट करती तो तो मेरा करियर ख़त्म ही हो चुका होता था अभी तक तो एक हीरोइन के लाइफ में चार पाँच साल बहुत होता है बट आई डिडेंट हैव दैट मेंटल स्ट्रेन टू वॉक मैं जा नहीं पाती थी आई टू गेट पैनिक अटैक्स आई टू फील अनवेल एंड मुझे लगा कि वो चला गया बट नो आई एम स्टिल ऑन मेडिकेशन चला गया था पूरा वापस दे आर ट्राइंग टू माई यू नो लाइक डू थिंग्स विथ मी आई नो बट आई मे बी आई हैव टू टेक मेडिसिन बट स्टिल आई विल फाइट सच के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं तो आपके हिसाब से सच है क्या हर एक इंसान का क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारा अंदर मन जानता मगर अगला उस सच को नहीं जानता है तो सच के क्या मायने हैं आपके हिसाब से सी लोग कौन कैसे किसको पर, क्या परसीव कर रहे हैं कैसे क्या सोच रहे हैं हाउ दे आर कंसीविंग थिंग दैट इज अपू दैम वॉट इज वॉट हैज हैपन विद मी आई ओन डी मी सम नॉट वॉर्डर अबाउट वॉट आदर्स अ थिंग वो आर देम आर दे गोइंग टू फीड मी आर दे अर्निंग मनी फॉर मी आर दे डूइंग द हार्ड वर्क फॉर मी आर दे डूइंग द एक्सरसाइज फॉर मी नो अभी फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं तो नहीं करेंगे ना सेवेंटी एट्टी परसेंट तो लोग खुद ही वैसे हैं अनुराग जैसे तो फिर वो क्या किसको बोलेंगे कि वो बुरा हो तो लोग भी तो वैसे ही है ना कहते हैं ना हमाम में सभी होते हैं मुझे तो वही है वो एक इस फिल्म में नहीं था कल होना 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 हो मे दैट प्रीति इन दर्स ओपनिंग क्लोज एंड बोल रही है तो कपड़े उतर रही है तो शाहरुख सिंह यहाँ पे सबके सब नंगा है क्या फर्क पड़ता है आपकी अपकमिंग अपकमिंग फिल्म के बारे में चलिए अब बात करते हैं ये हमारी हो गई इस पर चर्चा रेड आने वाली है आपकी है जिसमें आप नजर आ रही हैं टेलीविजन के सुपरस्टार रॉक स्टार एंटरटेनर कृष्णा अभिषेक के साथ कैसा रहा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस और क्या है ये फिल्म uh, बहुत अच्छा रहा एंड ही इज़ अ वेरी नाइस गाय वेरी जॉवियल एंड बहुत अच्छा को को एक्टर है मुझे तो बहुत मज़ा आया उसके साथ फिल्म करने में हम लोग एंड यू सी लाइक हम लोग एस एंड वी हैव बीन लाइक अ फैमिली इवन द डायरेक्टर प्रोड्यूसर हम लोग जैसे फैमिली के जैसे काम किया लगा ही नहीं कि हम काम कर रहे इट वॉज लाइक फन एंड वी हैव डन इवन द मोस्ट यू नो लाइक वट टू से लाइक क्रूशियल सिंस ऑल्सो इन अ वेरी सिंपल वे तुम पता ही नहीं चल हम लोग मस्ती करते करते फिल्म कर लिया ये एक सवाल जो मुझे आपसे और पूछना है कि जैसे कृष्णा अभिषेक द टेलीविजन के रॉक स्टार हैं मनी फेम सक्सेस सब कुछ उन्होंने हासिल किया फिर भी उन्होंने एक जो फीचर फिल्म है जो सत्तर एम एम के बड़े पर्दे पर जो अपने आप को देखने की चाह होती है वो वो उनको यहाँ तक लेकर आई तो ये जो सवाल मेरा है कि आपको लगता है कि हर एक एक्टर के लिए जो हाईएस्ट पॉइंट है वो फिल्म ही है एब्सोल्युटली सी दिस इज समथिंग एवरी एक्टर वुड लाइक टू बी देयर यू नो लाइक जब बड़े पर्दे पे 70 एम mm में अपने आप को देखते हैं ना उसका जो सेटिस्फेक्शन हैप्पीनेस होता है इट्स बियॉन्ड वर्ल्ड एंड उस उस उसका उसका खुशी अलग है देन डूइंग द मेन लेडीज समथिंग एवरी एक्टर एस्पायर पर हमने इस एपिसोड का नाम भी रखा है द रेड एंड वाइट स्टोरी यू वेयरिंग वाइट व्हिच इज यू नो अ सिंबल ऑफ पीस आई ऑलवेज बिलीव दैट एंड लाल कहीं ना कहीं विद्रो थोड़ा सा यू नो आईज अप वाला रहता है तो आप अपनी लाइफ की रेड एंड वाइट स्टोरी को किस तरह बयां करना चाहेंगी मेरे लाइफ में रेड एंड वाइट से आई एम आई एम अ वेरी आई एम वेरी पीसफुल पर्सन इन दैट वे I am. I don't mingle a lot, or I don't party a lot. I don't go to parties because मुझे शांति बहुत पसंद है. I love rather I love going for a dinner, which is very peaceful at a very peaceful place, not very heavy music going around. मुझे मैं ऐसे ही peaceful हूँ. And uh, red is okay. You can say it is. Uh, it is also the color of passion. And then हाँ जब passion आता है तो you revolve. so uh, that is also important when required you should recall so yes dono ka combination hone se life bhi acha rahega kahin na kahin cinema bhi aajkal politics se jodi jati hai usme politics aali jati hai bahut bhi recent example hai what happened at the goa festival hmm. international film festival jahan par uh, vivek agnihotri ji ki film uh, kashmir files ka ko exhibit ki gayi aur uh, uh, jury ne aur bahut logon ne kaha ki it's a vulgar cinema और विवेक अग्निहोत्री ने जी ने कहा कि ऐसा क्या इसमें है 
जो आपको वलकर लग रहा है आपको अगर अगर मैंने कोई झूठ दिखाया है या झूठ बोला है इस फिल्म में तो मैं फिल्म मेकिंग से अपना वास्ता हटा दूंगा यू टेल मी वन थिंग जब ये चीज हो चुके हैं उस चीज को जब तुम स्क्रीन पे लाते हो तब वो वलगर कैसे हो सकता है बट वही अगर दूसरे लोग ड्रग्स लेना सेक्स दीज एंड दैट लाइक अनुराग कश्यप की फिल्म्स लाइक देव डी ये सब वलगर फिल्म नहीं है लेकिन वहाँ पे सच्चाई दिखाया गया जो कश्मीरी पंडित के साथ हुआ है उस उसी चीज़ को दिखाया गया वो वलगर कैसे हो सकता है मतलब दे आर पॉलिटिकली ट्रेवल दे डोंट वॉन्ट टू सी द ट्रूथ दे आर प्लेइंग तो कहा मतलब जब एक वैसे वैसे लोगों के साथ जैसे फिल्म में दिखाया गया है वैसे वैसे सच्ची में हुआ है तो फिर वलगर कैसे हो सकते उसी, उसी को तो सामने वालों ने दिखाया है ना बट द मोमेंट द फिल्म टारगेटेड यस एंड बट क्या होगा वही मैं बोल रही हूँ जी अगर उन लोगों को अगर जो भी पसंद नहीं लगता है या उनके अगेंस्ट में लगता है कुछ हो रहा है तो दे विल टारगेट बट ऑडियंस क्या कहते कहते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फिल्म एक ट्वेल्व थर्टीन करोड़ की फिल्म थ्री हंड्रेड क्रोज कमाया ऑडियंस सपोर्ट किया ना जी जी सो दैट इज द होल थिंग आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू इवन बिफोर इन माई केस एज वेल कोलकाता से जो मुंबई तक का आपका अब तक का सफर रहा है और ये हमारा सिग्नेचर सवाल रहता है कि जब आपने सोचा नहीं कि आप एक्टर बन जाओगे फिर आप इस पायदान पर आ चुके हो तो जब आप अपनी लाइफ को सोचते हो रिवाइंड करते हो तो अगर मैं आपसे पूछूं तो अब तक की जर्नी में आपकी रिदम ऑफ लाइफ क्या रही है लोगों को दस साल मतलब आई हैव सीन पीपल पाँच साल दस साल लग जाते एक फिल्म पाने में और मुझे यहाँ पे आके सात दिन में दो दो फिल्म मिल गई और एक मेन लीड में और एक शॉन बिन के साथ इससे ज़्यादा मैं और क्या मतलब हाउ मतलब मैं और ग्रेट इससे ज्यादा ग्रेटफुल के मतलब आई हैव टू बी ग्रेटफुल अबाउट दिस मतलब इससे ज्यादा मैं क्या चाह सकती हूँ यहाँ पे लोग सारा दिन खड़े होके ऑडिशन देते हैं उसके बाद कास्टिंग uh, डायरेक्टर्स के नखरे झेलते हैं उसके बाद इवन इफ दे ऑडिशन में सिलेक्ट होता है तो भी पता नहीं क्या क्या कर होना पर, होना होता है लाइफ में तब जाके एक फिल्म मिलती है और मुझे डिरेक्टर आके एक नेशनल अवार्ड विनिंग डिरेक्टर आके and he is also cousin of Rajmouli sir who was okay. my first director and he okay. he was and also a national award winning director wo tumhe aake bolte tu mera bachcha hai tu i want you in the film so aur kya ho sakta hai so you know like jitna bhi hai jo bhi ho raha hai jaise ch ho chal raha hai i'm happy about it to ye thi hamare sath actor payal ghosh jinhone apne jeevan ka sach bayan kiya aur kahin na kahin hum sabko ye baat सोचने पर मजबूर की कि लाइफ में कितनी भी चीज़ें होती हैं जो हमें नीचे गिराती हैं जो हमारे मोटिवेशन को एकदम हिला देती है हमें डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जाती है लेकिन अंदर की शक्ति ही आपको वापस ला, ला सकती है और पायल ने ऐसा किया और एक और बात उन्होंने जिस बात पर प्रकाश डाला वो ये कि जो सच है वो सिर्फ हमारा अंतर्मन जानता है उसे दुनिया नहीं समझ सकती तो इसलिए हमें अपना हेड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए अपना सच अपने जहन तक लेकर जाना चाहिए और खासकर उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ हैं हमारे साथ खड़े हुए तो जब अच्छा वक्त आता है तो हमें यही लोगों की ज़रूरत होती है फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए कलाकार के साथ एक नई कहानी के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल वाई को ज़रूर सब्सक्राइब करें